Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Lời đầu tiên thì vẫn là mong các bác nào chưa đăng ký kênh thì các bác có thể nhấn vào nút đăng ký. Rất cảm ơn các bác rất là nhiều. Còn thấy video hữu ích thì các bác có thể like hoặc là chia sẻ những cái video mà các bác quan tâm. Trở lại câu chuyện ngày hôm nay thì xin thưa với các bác cũng là vụ Việt Á như nó ở một cái cạnh khác. Có thể nói rằng là bắt đầu tôi thấy có một cái động thái ở trên báo chí cộng với cả một số KOL, một số người nói rằng là thậm chí ngay cả những người trong ngành y tế thì họ nói rằng là cái khủng hoảng y tế hiện nay, khủng hoảng y tế nghĩa là vật tư y tế hiện nay thì nó tác động tới rất nhiều người bệnh nhân. Các bác nào mà ở trong bệnh viện ấy, như là ba của tôi thì đã vào viện khoảng một tầm hơn một tuần nay hôm nay thì được ra viện này thì ở trong bệnh viện thì mới cảm nhận được là cái sự thiếu thuốc hay như thế nào một số người nói rằng là một số cái robot thì không được hoạt động đó cho nên họ là muốn chữa trị họ phải sang tận Singapore hay rằng là sang Thái Lan để mà chữa với cái chi phí rất là đắt đỏ một số người để mà có ca mổ được diễn ra thì đã phải ra ngoài để mua vật tư đưa cho các cán bộ y tế các bác sĩ để người ta mổ những ca mổ mà bình thường những cái vật tư đó thì được bảo hiểm chi trả với cái giá có thể nói rằng vô cùng nhỏ nhưng bây giờ ra ngoài mua thì lên tới hàng chục triệu đồng cái sức ép cạnh lên nền kinh tế như vậy và bệnh nhân như vậy thì họ nói rằng hay có một cái ám chỉ nào đó đó chính là cái lỗi do cái vụ bắt bớ liên quan đến các bệnh viện ví dụ như bệnh viện Bạch Mai hay là một số bệnh viện khác và đặc biệt là sau cái vụ việc Á vừa rồi Có một cái động thái mà tôi cảm nhận được như vậy ở trên một số báo chí cộng với cả là một số người làm báo và một số bác sĩ nổi tiếng cũng nói về điều đấy Thế thì đó có phải là sự thật không? Thì cái việc thiếu vật tự y tế nó là một cái sự thật Nên chúng ta không thể nào đổ lỗi cái việc thiếu này cho cái vụ Việt Á hay là những quất tất trong ảnh y được chắc chắn là như thế nhiều người thì đổ lỗi tại cho cơ chế nào kia bây giờ mà không mua thì cũng chết mà mua thì lại rất dễ bị đi tù kiểu như vậy cho nên rằng tốt nhất thì là người im <cười> tôi cảm thấy rất là buồn với câu chuyện này có những cái hở có những cái nội dung mà tôi nghĩ rằng là Họ nói đúng, nhưng thực tế những cái kẽ hở hay những cái nội dung này hay những cái việc này đã được phát hiện ra từ rất nhiều năm trước và bản thân họ cũng là những người làm trong ngành y và họ cũng nhìn thấy cái điều đó rõ rệt nhất. Thế nhưng mà tại sao họ lại không góp ý và sửa đổi vân vân từ những thời điểm lần trước mà đến tận khi mà công an vào của anh Tô Lâm vào thì lúc này các vụ án được khởi tố thì lúc này mới phơi bày ra cái thực trạng đó. Để đến bây giờ họ lại có một cái rằng là ừ tại vì cái việc bất bới như vậy ừ tại vì cái việc đốt lò ngày nghi như vậy đâm ra là bệnh nhân không có thuốc men và vật tư để mà chữa bệnh. Thế thì khác quái gì lấy người bệnh làm con tin đâu. Giống như tôi chia sẻ với các bác mấy lần cái việc mà làm từ thiện đó của siêu phương hạng thì tôi đã nói rồi làm từ thiện là làm cho mình à, mình tâm mình an là trước tiên làm từ thiện là mình làm cho mình Đúng không? còn nếu mà nhân một cái việc khó chịu nào đấy hoặc là vân vân gì đấy mình lấy cái việc từ thiện ra để mà bao biện thì lúc này cái việc từ thiện nó lại trở thành cái con bài để mặc cả và khi sẽ trở thành một con bài để mặc cả thì nó không còn là từ thiện nữa mà nó là cuộc giao dịch mua bán đó. đúng không ạ và từ thì, thì dạng như vậy ở trong ngành nghi này cũng vậy thôi chúng ta suy nghĩ theo kiểu như thế thì chúng ta thấy rằng là à trước nay á, họ là làm, làm bác sĩ làm bệnh nhân làm quản lý vân vân thì uh, tóm lại là họ giúp đỡ bệnh nhân đúng không thì việc đầu tiên là là của họ trước đó là theo cái lời thể Hippocrates thì đó là cái mà y đức của mình đi rồi. Thế nhưng mà bây giờ họ lại lấy bệnh nhân ra 
để mà nói rằng là bệnh nhân không có được trang thiết bị, không có được vật tư y tế, không có được thuốc men là một cái do cái việc đốt lò. Thì lúc này nó không phải là cái việc mà họ chữa bệnh cho người người bệnh là vì cái tâm với đức nữa. Mà thực tế nó lại lấy người bệnh ra làm con tim để mặc cả. Để hiểu rõ hơn ấy, thì cái quan điểm này thì tôi xin trích dẫn cho các bác một cái bài viết của nhà báo Ngô Việt Hiếu. Thì trên trang Facebook của mình thì nhà báo Ngô Việt Hiếu đã có một cái bài viết thế này. Y tế thì kiêu binh. Đó. Hàng loạt bệnh viện thì không có vaccine không đấu thầu để nhập thiết bị, thuốc thì nằm trong danh mục bảo hiểm thì đã cạn, vân vân. Những người bệnh thì bị bắt làm con tin, chất vấn thì họ giáo hoảnh, làm sợ sai. Câu hỏi đặt ra là, sau bao nhiêu năm nhập thuốc, vẫn đấu thầu vậy, vẫn cấp thuốc vậy, lại không sợ sai mà bây giờ lại sợ. Có phải là bởi, thì nhà báo nói rằng như thế này, bởi. Bây giờ không thoải mái kiếm phần trăm nữa cho nên không muốn làm. Bây giờ đã qua thời ăn tàn phá mạng nên không làm. Bây giờ chữ ký không mang lại nhiều tiền nữa nên không muốn làm. Bao năm qua các anh chị thấy lỗ hổng mà không kiến nghị để biết lại để hoàn thiện thể chế. Các anh chị cũng tranh thủ hít hà vân vân Giờ lại bày đặt sợ sai, sợ tù. Các anh chị cứ kiêu binh thoải mái. Nhưng chắc chắn một điều, không cái sai nào có thể chiến thắng cái đúng được cả. Thêm nữa, có cán bộ nào sai không? Thêm nữa, có cán bộ nào làm sai mà không có động cơ đã bị xử lý đâu? Toàn cái loại đất hoa hồng thì mới tủ tươi thôi. Giả nhờ kỷ luật cắt chức à, vài giám đốc bệnh viện vì để thiếu vaccine hoặc thiết bị y tế hoặc thuốc, thử xem còn ông bà nội nào kiêu binh nữa hay không? Đúng. Đúng. nhà bà nói rất ngắn gọn rất chuẩn chỉnh bây giờ tôi cắt trước và anh chị đi xem anh chị có kêu binh hay không không giải pháp để cho giải còn trước đây là lỗ hổng nó ra thì tại sao của anh chị không không biết nó lại không kiến nghị để biết nó lại nếu anh chị tâm sáng thì biết cái việc nó lại là chuyện rất bình thường thế nào rồi, rồi rằng là bao nhiêu cái mà chúng ta nhìn đấy xin thưa các bạn như vậy Đúng. hay là không có phần trăm cho nên rằng là không muốn làm nữa. Đúng. Không muốn làm như lại vẫn muốn ngồi. Không muốn làm để tránh ra cho người khác làm. Đó. Anh chị nào dám làm, tôi đưa tên là giám đốc. Anh chị nào mà không dám làm, mà ngồi đó, thì nên loại thẳng cổ đi, thẳng kén cao bay đi. Đừng có ngồi ghế đó nữa, xấu hổ ra, nhục nhã cho bản kinh tế. Còn tôi thì tôi cho rằng là, vừa rồi một loạt KOL, một loạt người và báo chí đưa cái hàm ý rằng là do đốt lò, do vụ việc á, do sợ sai, do vân vân, thì uh, cho nên là mới là cái nguyên nhân gốc để mà gây nghĩa là này, cái việc mà những sai phạm trong ngành y tế bị phanh phui ấy, là cái nguyên nhân gốc để mà các cán bộ của chúng ta, các lãnh đạo của chúng ta trong ngành y không muốn nhập thiết bị đấu thầu, nhập thiết bị vật tư y tế. thì tôi cho rằng những người đổ lỗi như vậy ấy, chính là những kẻ có thể chống lại ngành y và chắc chắn đây là một kế hoạch được thực hiện bài bản bởi vì có rất nhiều tờ báo để được đưa chứ không phải là được đưa đến một số người rất kỳ lạ là cũng đã lên tiếng à, rất kỳ lạ lắm chứ bây giờ mà cứ ngồi sợ sai thế thì anh đừng ngồi nữa đúng không cái chuyện vô cùng đơn giản sòng phẳng mẹ nó sợ gì với cô mẹ nó sợ gì thì chúng ta cứ làm tốt cho người bệnh là ta làm không sợ gì hết miễn không nhận hoa hồng phần trăm là xong đấy là chúng ta làm quy chế đầy đủ mẹ nói sợ gì nếu, nếu sợ thì không làm nữa thì dừng chỗ rời chỗ cho người khác để người khác ngồi lên cho tự trọng tôi sợ đi tù ok tôi chấp nhận được đấy tôi ngồi xuống anh nào can đảm lên đó chỉ cho ngồi vị trí đấy để mà hỗ trợ người bệnh đấy vẫn là tất cả vì người bệnh chứ đấy mới là tất cả vì ngành nghi chứ chứ còn Bây giờ chỉ biết có than phiền, chỉ biết có đổ lỗi, chỉ ngồi đi làm gì cho nó phí. Tôi nói thật. Và đây rõ ràng là một âm mưu. Và tôi thì tôi nghĩ như thế này. Có khả năng trùng cuối không ngồi yên. Trùng cuối không ngồi yên. Chính vì thế mà giấy lên một công cuộc truyền thông như thế này. Một số nhân vật thì là một số báo chí 
là một số nhân vật thì đã được điểm tên rồi và tôi nghĩ rằng trong các văn chuyên án một số người cố đổ lỗi cho bên phía của tô lâm cố đổ lỗi cho bên phía của bộ công an cố đổ lỗi cho bên phía của việc đốt lò của người đá kể cả những cái oeo kể những người tất nhiên để xử lý hình sự thì khó lắm nhưng họ cũng nằm trong cái tầm ngắm rồi à, những người như thế họ thật sự không dám bảo vệ ngành y đâu ngành nào cũng thế cần một cái chữ liêm chính đến hàng đầu còn nếu không liêm chính được mà chỉ biết đổ lỗi thì tránh ra trong người khác này đừng có đổ lỗi một cách linh tinh cảm ơn như vậy đúng không cảm ơn tất cả các bác cảm ơn tất cả mọi người chúc các bác một buổi chiều tốt lành